就不是。殿下，殿下。我第一次见血，险些吐尽本质，吐语却少了我四十军棍。你是不是也想这么打我？我如何舍得？那你就舍得杀那些无辜的卫士？他们是天子亲卫，是来监视你的。杀天子亲卫，视同谋反。何阳侯要谋反，是兵谏，清君策。是清君策还是清君？你杀了这么多人，还有剩下的，还有李明安。李明安闻听殿下有伤。连夜去请郎中，应该快到了。李明安或许根本就不是赵王的同党，那又如何？李明安继承天子门生第一人，他效忠的是萧瑞剑。请进。古坟，你出来！你这是要造反啊！欲加之罪，本就是你李大人拿手好戏。古坟，武德侯以身殉国，感天动地，你何以做乱臣贼子，误他一世英名？乱臣、贼子，是萧瑞剑的吗？他早已不配我顾家为他效忠。太子殿下，殿下，难道真要谋反自己的父皇吗？李大人，最后问你，你与赵王是否有过密谋？光明磊落，只对陛下赤胆忠心
殿下，殿下，放李明安走。李大人，走，带着你的兵，去守住另一半长州城。殿下。报给殿下。殿下，一共十二人，一管四十八人，已全部处置，无一漏网。六十人，无一漏网。顾冯恩，传我军令，即刻关闭大小南门、西门及北门。是。宿遣五千人，围堵城东北礼部军营。礼部军营据守距离相距过远。恐有人遁水，无意防守啊！可以用火阻拦，勿使之出营，我即刻便到。得令。我乃天子使，令同天子去。你们在王都边关兴叛乱事，天人可阻止。来人，是走。尔等随我血洗礼部大营，报大都督不共戴天之仇。报不共戴天之仇。仇现在轮到我了，回阳后动手。逆贼血污殿下衣。素为殿下更衣。回阳后自荐，我也能缴出投名状，很失望吧？殿下派许昌平来常州视察，臣以为。这就是投名状。许昌平现在何处？何阳侯，还是让我来劝殿下吧。殿下。目前常州屯兵二十万，顾军十七万，礼部三万。顾家军得胜归来，士气正高，忠心不二。礼部守将一向积弱，李明安一死，更是群龙无首，覆灭只需半日之功。常州有军马万余，骑兵急行，步兵跟随，可赶在各地秦王军队之前抵京，以六七日为计。加之殿下离京的五日，前后不足半月。精卫十二营，不可能悉数整合。届时，殿下以欲带兴兵，内外交攻，速战可成。许先生，请继续。末将还要到东门督战。
。现在只剩下殿下与臣，殿下有何疑问，尽可开口。我的侯，为何人所害？臣等赶到之时，武德侯已经遇难，情形确如军报所述。得胜返程途中，遭遇小股流寇，坠马西伤发作，逃避不及，为流石击中。但臣已查明，偷袭者确为赵王死士。赵王所为，顾家军还喊诸位大都督报仇的口号，向京师兴兵。这样看来，所谓兵谏，并非一时冲动，而是图谋已久。我此番前来，正所谓自投罗网。臣也是刚刚知道，殿下那条玉带，尽可调集精卫。我以为你会清楚我的想法，毕竟我的抉择，你们皆看在眼中。臣懂殿下，因此早有准备。如殿下所示，常州城现已成虎狼之地，不日或可成人间地狱。何阳侯此番起事，为了能名正言顺，一呼百应，他定会挟殿下以宣天下。殿下若真不想与他同道，此地不可久留。走，对，走。如何走？我有都督府的文牒。刘大人，你敢动？不可！殿下在入城之前，便对常州局势有了预知。臣实在是佩服。在出京师之时，我还预料到殿帅此行，不光只带了这些人，且殿帅的手上也不止我有一道圣旨。殿下这是何意啊？顾风恩一意孤行，大祸焚城，常州城两军相残，生灵涂炭。在这个当口，殿帅还要质问于我吗？臣请殿下下令。从京城带过来的援军，有多少人马？几日可抵常州？告诉我。两万，半日可达。好，很好。陛下聊事如神。常州至少不会落入他人之手，以至日后与朝廷分庭抗礼。我现在说的每一句话，请殿帅牢记在心。我走之后，殿帅不可擅作主张，以免延误大局。殿下此刻还要去哪儿？常州城。斩首示众，全城搜查殿下。是。何阳侯现在收手为时不晚，收手吧，收手。行吧。都督，东门鏖战之处有人手持玉带，自称殿下，欲换许昌平一命。他入城。是。走，走，快走
天子一怒，浮尸百万，血流飘如。殿下切莫以杀生为伍，凡求成就，必作护魔。常州城已定，再无后顾之忧。兴师京城，刻不容缓。我已下令整拨粮草，午后出城。殿下，须与我同行。你我兄弟的千秋大业，即发祥于今朝此地。臣，不敢僭越。是殿下的千秋大业。若今朝我不是殿下呢？报！报！城外有大军来袭这是李钟馗率数万大军，一直在城外等候。太子萧定权，借钦差常州之机，图谋篡位，主天子亲位，诱杀刺史，更以火焚城，致万千生灵涂炭。现昭告于天地，宗庙废除其皇太子之位，永不为楚。钦此。令尔等速速缴械投降，否则一个时辰之后，必向攻城，杀无赦。是为了向李重奎报信。李重奎保护我到常州，在入城之前，我将其安置在城外，就是为了提防城中生变。这么说，这道圣旨是假的。萧瑞剑不可能在你出京之际，便预知今日之变。可废除诏是真的。废除国储，李仲魁怎么能做得到？为了在阵前更能震慑人心，废除诏的内容是我亲自改过的。你这是在动摇我的军心。所以，于兄长之用，只在我储君一职。废了储，你便再也没有出师之名。你是说，小蕊剑在送你来常州之时，就已经做好准备。万一你与我联手兴兵，便要废了你。是。
可是，你并未与我联手。你居然为了阻止我清兵，自己废了自己！是。为什么？我将皇位捧献于你，你却如此践踏我的心意，将这大好江山弃若敝屣！为什么？因为我害怕。我怕我万一试过之后会习惯，会担溺，会喜爱。我怕我最后会变成跟你一样，觉得这都是天经地义之事。我更害怕的是，当一切天经地义之后，我会变成陛下，而你会变成武德侯。嗯、早知你今日如此软弱，如此无能，如此妇人之仁，我父、我兄、我故君帐下万千将士。还有你的恩师，你的忠臣，他们何苦为你战斗？何苦为你浴血？何苦为你牺牲？你说的对，一直以来都是我对不起你，是我萧家对不起你顾家。你会随舅舅、表兄去常州吗？臣会辅佐殿下做万世明君。我是问你会不会走？不走，太好了！我才不要做什么邻居，我只要你留下来，一直陪着我。是，臣会一直陪着殿下，一直到殿下成为万世明君。父亲被围时，身边跟随的天朝外，他们最终皆毫发无损。身插满金石，靠坐在一棵枯树下，身上爬满虫蚁。他是名将，是英雄。英雄当战死疆场，而非死于宵小之手。我谢殿下信出关之际，妻子已经临产，我只得狠心将她送回老家。我顾氏一族，非不慕繁荣清贫。我顾君帐下，谁人无妻子父母？抛家舍业，来此边疆绝域，引兵凿雪。损辟车之，断头洒血索为何来？抛家舍业，来此边疆绝域，引兵凿雪，损辟车之，断头洒血索为何来？难道不是未见殿下有朝一日长清宇内，是天下太平，文化昌荣，是老有养，幼有事，父母慈，子女孝，君王俭，臣子恭，使我朝教化风行万里，使我朝余则惠及百代。然而这些理想，只有到了那个位置。才能够实现啊！无辜的人尸横遍野，民不聊生，这就是你的理想吗？那这理想只不过是镜中水月的色诱，是自欺欺人的借口。嗯、如殿下所见，无辜、有辜，他们都已经死。他们三年前就该死了。殿下三年前的仁慈，又何曾改变过他们的命运？三年，又三年，殿下还要以物代物吗？能活三年，他们就没有白白供养我这么多年。有的是，是我不为；有的是，是我不能。直到今日，我才发现，有的是。
殿下今日所作，陛下当真以为会是对？这天下当真以为会是对？收手吧！就当为陛下省些力气，为朝廷省些甲兵，为天下省些圣民。臣不会因为殿下愚昧，但青史不会如臣这般小。你我生存其中，谁也不要妄想脱逃。我不相信，青史尽数成灰。嗯。君王并非因为失去民心才失去天下，有时候，君王是因为失去天下才失去民心。殿下，我真不会改变心意了。用你的剑刺过来吧。就算你击退王军，携我回京，我坐上那个位置，我依旧不会放过你孤将满门。
不起。我最后的话，并非出自真心。我会叫陛下善待你的妻儿。